হ্যালো মাই লাভলি ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছেন আমরাও আছি মোটামুটি কারণ যারা আমার গ্রুপে আছেন তারা অলরেডি জানেন যে আমার ছোট মেয়ে বেশ সিক হয়ে গেছে হঠাৎ করে এটা হচ্ছে গতকালকে রাতের ভিডিও আমার আম্মু করলা কাটছিল সো আমার ছেলে মেয়ে আম্মুকে করলার বিচি বেঁচে দিয়ে হেল্প করছিল হেল্প করা তো কম দুষ্টুমি বেশি সো পরের দিন সকালে আমার মেয়ে গত চার দিন ধরে খুবই সিক আমি সকালে বের হয়েছি ওকে সকালে না ঠিক বিকালে বের হয়েছি ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেখতে পাচ্ছেন তার চেহারার অবস্থা তার সদা হাস্য জল চেহারাটা একেবারে মলিন হয়ে গেছে কারণ গত চার দিন ধরে তার প্রচণ্ড জ্বর একশো দুই ডিগ্রি তিন ডিগ্রি জ্বর আর পেটের অসুখ ডায়রিয়া সো অবশেষে তাকে দুই দিন তিন দিনের দিন আমরা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে পেরেছি ডাক্তার অ্যাপয়েন্টমেন্টে সো যেতে যেতে আপনাদেরকে একটু আশপাশে দেখাচ্ছিলাম কারণ ও অনেক বেশি গরম ছিল প্রায় থার্টি ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস সো মানুষের আর মনে হয় ঘরে বেঁধে রাখা যায়নি সবাই মোটামুটি বাইরে ছিল যদিও ইউজুয়ালি আরও বেশি মানুষ থাকে একেবারে আমাদের সেন্টারটা একদম গিজগিজ করে মানুষে সো অতটা গিজগিজে মানুষ হয়নি তারপরও অনেক বেশি মানুষ বের হয়েছিল আর আমি ভেবেছিলাম যে লাস্টের দিকে গিয়ে বাচ্চাদের জন্য টুকটাক শপিং করব সেটা আর আগে করা হয়নি হঠাৎ করে আমার মেয়েটা অসুস্থ হয়ে যাওয়াতে আমি আর এটা করতে পারিনি সো ডাক্তারের কাছে যা যা থেকে ফেরার পথে আমি জাস্ট একটা দোকানে ঢুকেছিলাম ওর ফার্মাসির পাশে সেটাতে ঢুকে টুকটাক ওর জন্য শপিং করেছি ওদের জন্য কারণ যেহেতু বাসাই থাকব কোথাও যাওয়া হবে না সো পার্টি ড্রেস ড্রেস আগে অনেক যে জায়গা থেকে কেনা হয়েছিল আছে কিন্তু ওগুলো তো আসলে আর পড়া হবে না দেখতে পাচ্ছেন জুতার দোকানের সামনে কি লম্বা লাইন আমাদের এই এলাকাটা একটু মুসলিম মধ্যসিত এলাকা মুসলিম অনেক বেশি সো ঈদের আগে দেখা যায় যে মার্কেটগুলোতে একদম ভিড় উপচে পড়ে সো ভালোই লাগে দেখতে আসলে একটা ঈদ ঈদ আমেজ থাকে যদিও আমি কোনো দোকান টোকানে ঢুকবো না কারণ বাচ্চার সাথে সো জাস্ট দেখছিলাম আমার খুব ভালো লাগছিল তাই ভাবলাম আপনাদেরকে আমাদের ঈদের আমেজটা একটু দেখাই সো প্রত্যেকটা দোকানের সামনে এরকম লম্বা লম্বা লাইন ছিল কেন জানি কালকে দেখলাম স্পেশালি শুজের দোকানে ট্রেনার্সের যে দোকানগুলো সেগুলোর সামনে অনেক বেশি লাইন মনে হয় দুই মাস পরে সামার হঠাৎ করে আর হঠাৎ করে গরম পড়েছে এই জন্য হয়তো বা সবাই সামারের শুজ কিনতে যাচ্ছিল সো আমি আর যে দোকানে ঢুকেছিলাম ওখানে ভিডিও করিনি কারণ খুব তাড়াহুড়া করে কি করে করেছি কারণ যেহেতু তাইসা ছিল আমি বাচ্চাদেরকে শপিং সেন্টারে নেই না বাট কালকে তাইসা ছিল আর দোকানটাও দেখলাম একদম খালি ছিল সো ওখান থেকে নিয়েছি এটা আমাদের এখানে একটা দোকান ডিপিএম বলে ওখান থেকে আমি সবসময় বাচ্চাদের কাপড় কিনি আমার খুব ভালো লাগে ওদের ডিজাইন কেমন জানি একটা দেশীয় ফিলিংস লাগে কারণ কটনের সব কাপড়গুলো সো এই তো আমার বাচ্চাদের জন্য টুকটাক জাস্ট কেনা মেয়ে দুই মেয়ের জন্য দুইটা জামা আর আমার ছেলের দুইটা টি শার্ট জাস্ট সিম্পল ড্রেস কারণ এমনিতেও আমরা তেমন একটা বের হই না ঈদের দিন আর এবার তো আরও বের হব না সো জাস্ট বাচ্চাদেরকে এটা ঈদের ঈদের আমেজ দেওয়া এই জন্য এটা করা কারণ যেখানেই থাকি যেভাবেই থাকি ঈদ তো ঈদই ঈদের তো আসলে ঈদের মতনই করতে হবে সো এখন আমি আপনাদের সাথে দুইটা রেসিপি শেয়ার করব যে রেসিপি দুইটা আমার আগেই রেকর্ড করা ছিল দিব দিব করে ভেবেছিলাম ঈদের আগে দিয়ে দিব কিন্তু আসলে দেওয়া হয়ে ওঠেনি আমার মেয়ে অসুস্থ হওয়াতে ভেবেছিলাম প্রতিদিনই একটা করে দিব সো এটা হচ্ছে ওভেনে দম বিরিয়ানি কীভাবে করবেন সেটার একটা সিম্পল রেসিপি আমি আর মশলার পরিমাপ টরিমাপটা কিছু বলবো না কারণ মশলাটা যার যার মতো আমি জাস্ট আপনাদেরকে প্রসেসটা কীভাবে আমি করি যেটা আমরা কাচি বিরিয়ানিও ঠিক এভাবেই ওভেনে করা যায় সো সেটা আমি একবার করেছিলাম ভিডিও কোয়ালিটিটা অত বেশি ভালো না তারপরও ভাবলাম যে আপনাদের সাথে শেয়ার করি প্রথমে আমি রাইস রাইসটাকে প্রায় সেভেন্টি পার্সেন্ট বয়েল করে নিয়েছি আমি এখানে কালি জেলা পোলার চাল ইউজ করেছিলাম একটু সাজিরা আর সামান্য একটু মৌরি দিয়ে এখন আমি একটা ওভেনের জন্য ওভেনে দেওয়ার জন্য একটা ডিশ নিয়ে নেব ডিশে আমি এখানে আমি থাই বোনলেস চিকেনের থাই বোনলেসটা ইউজ করেছিলাম আর কিছু আলু নিয়েছি সেম লাইক কাচি বিরিয়ানি জাস্ট কাচি বিরিয়ানি আলুটা ভেজে দিই আমি এখানে আলুটা ভেজে দিব না ডাইরেক্ট মাংসের সাথে একসাথে মাখিয়ে দেব কারণ এটা তো আসলে শর্টকাট ওয়ে টাইম বাঁচানোর ওয়ে সো এটাতে যদি এত ঝামেলা করতে যাই তাহলে আরও সো এটাতে এত সময় নষ্ট করলে তো আসলে হবে না সো আমি আপনাদেরকে পাতিল দেখিয়ে দিচ্ছিলাম আমি যেমন এই কাচের ডিশে দিয়েছি আপনাদের জন্য যদি পাতিল থাকে স্টেনলেস স্টিলের সেটা তো আপনারা ডাইরেক্ট বসিয়ে দিতে পারেন কিন্তু আমার স্টেনলেস স্টিলের পাতিল অনেক ছোটো ওটাতে হবে না এই জন্য আমি এইটা আমার একটা রোস্টিং ডিশ আছে ঢাকনা সহ সো এটা দিয়ে বসিয়ে দিয়েছিলাম এটাতে প্রায় দুই কাপ চালের মতন আর এটা ছিল সো আপনারা আপনাদের পাত্রের সাইজ অনুযায়ী দিবেন এখন আমি এটাতে প্রয়োজনীয় যত মশলা আছে প্রয়োজন মতো 
মিশিয়ে দিচ্ছি সো আমার বিরিয়ানি মশলা রেডি করা ছিল একটু সো সেটাও দিয়ে দিলাম এবং এখানে কিন্তু আমি কোনো কাঁচা পেঁয়াজ ইউজ করিনি আর দিয়েছিলাম দই ফেটে রাখা দই কাঁচা পেঁয়াজ ইউজ করি ইউজ করিনি কারণ ওভেনে কাঁচা পেঁয়াজটা হচ্ছে আমার মনে হয় ফ্রাইড অনিয়ন দিয়ে দিলে বেশি তাড়াতাড়ি ফ্লেভারফুল হয় সো এই জন্য আমি দিয়ে দিয়েছি এবং এটার সাথে পর্যায়ে একটু মেরিনেট করে রেখেছিলাম প্রায় হাফ অ্যান আওয়ারের মতন মেরিনেশনটা যে জরুরি না কিন্তু মেরিনেশনটা একদমই জরুরি না এটা হচ্ছে আপনাদের যদি সময় থাকে করবেন না সময় থাকলে শুধু মাখিয়ে ভাতটা রান্না করে বসিয়ে দেবেন একদম পারফেক্ট একটা বিরিয়ানি রেডি হয়ে যাবে সো বাকি যে মশলাগুলো দিচ্ছি এগুলো আমি আমার মন মতো মশলা এটার কোনো পারফেক্ট কোনো কিছু না জাস্ট প্রসেসটা আপনাদের সাথে শেয়ারিং সো এই তো আমি এটা ঢেকে রাখছি কিছুক্ষণের জন্য ওই দিন আমার একটা প্রবলেম হয়েছিল আমি ভাতটা রান্না করার পর কি যেন একটা কাজে ব্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো আমি সাথে সাথে বিরিয়ানিটা বসাতে পারিনি তার জন্য যেটা হয়েছিল ভাত ঠান্ডা হলে কিন্তু একটু ড্রাই হয়ে যায় সো এই আমি একটু দুধ অল্প অল্প করে দুধ দিয়েছিলাম বাট যদি গরম গরম ভাত রান্না করে সাথে সাথে বসিয়ে দিলে কোনো কিছু দেওয়ার প্রয়োজন হয় না কারণ ভাতটা যে গরম থাকে সেটার যে ময়েশ্চার সেটা আর ওভেনে বেক করার কারণে ওটা ভালো মতন সেদ্ধ হয়ে যায় বাট আমার এই প্রবলেমটার জন্য আমার একটু একটু করে দুধ দিতে হয়েছিল কারণ না হলে সেদ্ধ হতো না কারণ যতটুকু ময়েশ্চার ক্রিয়েট করবে চিকেনটা সেটা দিয়ে এটা সিদ্ধ হবে না আর আমি একটু অ্যাজ ইউজুয়াল এই দিনে একটু কালারের করার চেষ্টা করি বিরিয়ানি যেটা আগে করতাম না তো সেটা করছি এখন আমি এটাকে লেয়ার করে দিয়ে দিয়ে ঘি তারপরে যা যা দেয়ার আর কি আমরা যেই দেই সেটা দিয়ে এখন ফয়েল পেপার দিব ফয়েল পেপার দিয়ে ঢেকে এটাকে হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটটি ডিগ্রিতে বেক করতে হবে হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটটি ডিগ্রিতে দেড় ঘন্টা একদম হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটি ডিগ্রিতে দেড় ঘন্টার জন্য দিয়ে আপনি আপনার অন্যান্য কাজে চলে যাবেন দেড় ঘন্টা পরে এসে দেখবেন যে এটা একদম রেডি হয়ে গেছে তবে একটা কথা আমি সবসময় বলে রাখি যে এক একজনের ওভেনের কিন্তু স্ট্রং কিন্তু এক এক রকম যদি আপনার ওভেন দেখেন যে খুব বেশি পাওয়ারফুল তাহলে একটু টেম্পারেচারটা কমিয়ে করবেন বাট আমার ওভেন হচ্ছে একেবারে সিম্পল রেগুলার নর্মাল ওভেন সো এটাতে হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটি ডিগ্রিতে দেড় ঘন্টা দিলে একেবারে পারফেক্ট হয়ে যায় কোনো পরেও না কিচ্ছুও হয় না সো এই যাই হোক আমি এখন এটাকে বাকি যা যা দেয়ার বিরিয়ানির ফ্লেভারফুল করার জন্য করছি এটা প্রিপারেশান টাইম হচ্ছে টেন টু ফিফটিন মিনিট সো সময় বাঁচানোর যেহেতু আমরা এখন অনেক বিজি থাকি স্পেশালি যারা আমরা দেশের বাইরে থাকি তাদের তো আসলে এত সময় থাকে না আর যদি আপনি টাইম বাঁচাতে চান তাহলে অবশ্যই ওভেনে রান্না করাটা শিখে ফেলাটা আমার কাছে মনে হয় সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা আমি করি আমি কিন্তু দেশে মাছ মা থেকে শুরু করে মাংস টাংস সবই ওভেনে করে ফেলতে পারি সো বিরিয়ানিটাও তো আর বাদ যায় না সো বিরিয়ানিটাও করে ফেল করে ফেলি সো সেই প্রসেসটাই জাস্ট আপনাদেরকে দেখানো আপনাদেরকে একটু মনে করিয়ে দেওয়া যে কিভাবে ঝটপট ইয়ামি ফুড রান্না করবেন সো আজকে আমি জাস্ট যেই রেসিপিটা ডিটেলে দেখাবো সেটা হচ্ছে জালি কাবাব এর মধ্যে তো আমি রান ডিশ দেখালাম দুইটা ধরনের বিরিয়ানি দেখিয়েছি তারপরে চিকেনের বিফের কারি দেখালাম সো ভাবলাম জালি কাবাবটাও রেকর্ড করা হচ্ছে ওটাও আপনাদেরকে দিয়ে দিই এটা আমার অনেক আগের প্রায় দুই মাস লকডাউনের শুরুর দিকের রেকর্ডেড ভিডিও দিব দিব করে দেওয়া হয়নি আমার এরকম হয় অনেক ভিডিও জমে যায় কিন্তু দেওয়া হয় না সময়ের অভাবে সো ইদানিং যেহেতু একটু রেগুলার দিচ্ছি তাই ভাবলাম যে পুরনো যত রেসিপি করা আছে সবটা দিয়ে দিই সো এখন আমি ওভেনে দিয়ে দিলাম দিয়ে দেড় ঘন্টার জন্য ভুলে যাব এখন শুরু করব হচ্ছে জালি কাবাব জালি কাবাবটা করার জন্য যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে মিহি কিমা আমি অলওয়েজ একদম মিহি কিমা ইউজ করে এখানে আমি প্রায় এক কেজির মতন একদম মিহি করে করা কিমা নিয়েছি এটার সাথে একটা ডিম দিয়ে দিলাম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার হাজব্যান্ডের হাত কারণ এই মাখামাখির কাজ সে করবে সো একটা ডিম দিয়ে দিচ্ছি আর এখানে এখন দিয়ে দেব হচ্ছে প্রায় এক কাপের মতন পেঁয়াজ কুচি একেবারে মিহি কুচি পেঁয়াজের পেঁয়াজ কুচি তারপরে দুই টেবিল চামচ ধনিয়া কুচি এক টেবিল চামচ পুদিনা পাতা কুচি আর মশলা যেটা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে একটু জিরা গুঁড়া ধনিয়া গুঁড়া আর আমার কাছে আমি যে বিরিয়ানির জন্য যে শাহি গরম মশলা গুঁড়াটা ইউজ করি সেটা আমার সেটা করা আছে সেটা দিয়ে দিব হাফ চা চামচ টেস্টিং সল্ট আর দিব এক টেবিল চামচ পরিমাণ টমেটো ক্যাচাপ আদা রসুন বাটা তো অবশ্যই আদা রসুন বাটা তো আসলে ভুললে হবে না সো সব কিছু দিয়ে আমি এখন এটাকে ভালো করে মাখিয়ে নিতে হবে আর টেস্টিং সট আর টমেটো ক্যাচাপটা দেবেন যদি আপনারা এটাকে রেস্টুরেন্টের স্টাইল আনতে চান বা বিয়ে বাড়ির স্টাইল আনতে চান এটা মাস্ট দিতেই হবে সো এটা এখন একসাথে খুব ভালো করে মাখিয়ে নিতে হবে সে মাখানোর কাজটা আমার হাজব্যান্ড করছে সো মাংসের একটু চাম চর্বি রয়ে গিয়েছিলো দোকান
এই জালি কাবাবের মেইন হচ্ছে একদম ভালো করে মাখানোটাই আসলে মেইন ভালো করে মিক্সিংটা মেইন আর সব সময় টেক্সচারটা খেয়াল রাখতে হবে খুব মাংসের পরিমাণটা যদি খুব বেশি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু কাবাবটার যে ভিতরে যে একটা সফটনেস সেটা থাকবে না অনেকেই অনেক সময় কমপ্লেন করেন যে জালি কাবাব বানায় কিন্তু ভিতরটা শক্ত হয়ে যায় তার কারণ হচ্ছে আমরা চাই যে একদম খাঁটি কিমা দিয়ে বানাতে এই জন্য বিয়ে বাড়ির টেস্টটা আসে না কারণ বিয়ে বাড়িতে বা বারবর্চিরা যেটা করে মাংসের কিমা যতটুকুন দেয় তত পরিমাণ পেঁয়াজ ব্রেড ক্রাম সব মেশায় তো এখন এই যে পেঁয়াজগুলো দিয়ে দেওয়া হলো আর দেব হচ্ছে এটা ভালো করে মাখানোর পর দেব প্রায় দেড় কাপের মতন ব্রেড ক্রাম এক কেজি কিমাতে এক কাপ পেঁয়াজ দেড় কাপ ব্রেড ক্রাম আমরা ইউজ করেছি সো ভিতরে শক্ত হওয়ার কোনো চান্সই নেই ভিতরটা সফটই থাকবে সো দেখতে পাচ্ছেন একদম ভালো করে ডোলে ডোলে মাখিয়ে নেওয়া হচ্ছে আর পুদিনা পাতাটা অবশ্যই দেবেন পুদিনা পাতা অনেককে খেতে লাইক করে না বাট এই জালি কাবাবে পুদিনার ধনিয়ার মিক্সটা যে সুন্দর গন্ধ সেটাই কিন্তু অনেক বেশি সুন্দর একটা স্মেল ক্রিয়েট করে একটা শাহি স্মেল ক্রিয়েট করে সো এটা মাস্ট দেবেন দিলে খুব ভালো লাগবে আর চাইলে একটু লেবুর রসও অ্যাড করতে পারেন বাট আমি লেবুর রসটা দিইনি সো এটা হচ্ছে অপশনাল আপনাদের যদি মনে হয় একটু লেবুর রসটা দিবেন দিতে পারেন বাট আমার লেবুর রসটা আমি দেই না তো দেখতে পাচ্ছেন একেবারে মিহি করে মাখানো হয়ে গেছে এখন এটার সাথে আমি প্রায় দেড় কাপ পরিমাণ ব্রেড ক্রাম ইউজ করব অল্প অল্প করে দেব একবারেই দিব না কারণ একবারে দিলে অনেক সময় দেখা যায় যে বেশি ড্রাই হয়ে যায় এটা যদি বেশি ড্রাই হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনার বানাতে প্রবলেম হবে সো দেড় কাপের পরিমাণ দিলেই এটা একদম পারফেক্ট হয়ে যাবে এক কেজিতে দেড় কাপ পরিমাণ ব্রেড ক্রাম দিয়ে আবার ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি নিয়ে এটা কিন্তু রেস্টিংয়ের জন্য দিবেন না কারণ রেস্ট রেস্টিংয়ে দিলে এটা ড্রাই হয়ে যাবে সো বানানোর সাথে সাথে শেপগুলো করে ফিফটিন টু টোয়েন্টি মিনিটের জন্য আপনি ডিপ ফ্রিজে রেখে দিবেন রেখে দিলে এটা একটু সেট হয়ে যাবে তারপরে অ্যাজ ইউজুয়াল জালি কাবাব যেভাবে ভাজা হয় সেভাবেই ভেজে ফেলা হবে সো আমার মাখানো একেবারে রেডি দেখতে পাচ্ছেন একেবারে কি সুন্দর স্মুথ একটা ডোর মতন ক্রিয়েট হয়েছে এখন এটাকে শেপ করে ফেলবো আর বেশি ডিমও দিবেন না একটা ডিম ইজ এনাফ বাইন্ডিংয়ের জন্য আপনাদেরকে আমি ভালো করে এটা দেখিয়ে দিলাম কালারটা এবং টেক্সচারটা কেমন হচ্ছে এরপরে চলে যাব আমরা এটা বানানোতে বানানোর শেপটা আপনাদের যা যা পছন্দ মতন আমি এটা মিডিয়াম সাইজের করি খুব বেশি পাতলাও করি না খুব বেশি মোটাও করি না বাট পাতলা মোটা এটা আপনাদের ইচ্ছা বাট এমন শেপ করবেন খুব যেন বেশি মোটা না হয়ে যায় তাহলে কিন্তু অনেক সময় ভিতরে কাঁচা রয়ে যাওয়ার পসিবিলিটিস থাকে আর যদি আপনি এটাকে অনেক বেশিক্ষণ ধরে কুক করেন তাহলে ওভার কুক হয়ে যায় খেতে ভালো লাগে না সো এমন একটা সাইজ করবেন পাতলাও না মোটাও না যাতে খুব দ্রুত কুক হয়ে যায় আবার ভিতরটাও শক্ত না হয় সো এই তো হয়ে গেছে এখন আমি এটা প্রায় পনেরো মিনিটের জন্য ডিপ ফ্রিজে রেখে দিব পনেরো মিনিট পরে এটাকে ডিমে চুবিয়ে জাস্ট ভেজে ফেলবো ইন দ্য মিন টাইম আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে আমার ওভেনে যে এটা দেখানোর পরে আপনাদের আমি দেখাবো যে ওভেনে যে চিকেন বিরিয়ানিটা দিয়েছিলাম সো ওটা কেমন কুক হয়েছে কারণ না দেখালে আপনারা বুঝবেন না যে টেক্সচারটা ঠিক থাকে কি না বা থাকে কি না অনেকের কমপ্লেন রয়ে যায় যে দেখলাম না পরে হয়তো বা কোনো কিছু সিক্রেট আছে এরকম অনেক কমপ্লেন মাঝে মাঝে শুনি কোনো কিছু আসলে রান্নায় আমি সিক্রেট রাখি না যদি সিক্রেট রাখতাম তাহলে পাঁচ তিন চার মিনিটের একটা ভিডিও আমি দিয়ে ফেলতে পারতাম যেহেতু আমি কোনো সিক্রেট রাখতে চাই না ডিটেল দেখাতে চাই এই জন্যই আমি আমার ব্লগের মাঝখানে মাঝখানে রেসিপিগুলো দেখাই যাতে আপনারা খুব সহজেই বানাতে পারেন সো জালি কাবাবের এটা বানানোর সময় কিন্তু ডিমটা খুব ভালো করে চুবিয়ে নিতে হবে যাতে একদম একটা জালি জালি ক্রিয়েট হয় যেটার জন্য এটাকে জালি কাবাব বলে অনেক সময় উপরেও আবার একটু দিয়ে ডিম ছিটিয়ে দেওয়া যায় হাত দিয়ে যদি কোনো কারণে মনে হয় যে হয়নি বাট আমি একবারে দিলেই দেখলাম যে ভালোই জালির মতন ক্রিয়েট হয় সো আর দিই না এই জন্য আর অনেকে দেখছি দেখেছি যে জালিটা বেশি করার জন্য ডাবল ফ্রাই করে প্রথমে একবার ডিমে চুবিয়ে ফ্রাই করে আবার ডিমে চুবিয়ে ফ্রাই করে তাহলে লেয়ারটা ভালো হয় সো এখন আমি এটা ওভেন থেকে বের করে নিচ্ছি এবং এটাকে এখন দেখাবো আপনাদেরকে বেরে যে এটা কেমন হয়েছে আমি এভাবে ফয়েল দিয়ে করেছি আপনারা চাইলে কাঁচি বিরিয়ানির মতন চারদিকে আটা দিয়েও বন্ধ করে দিতে পারেন বাট যেহেতু এটা আমার টাইম সেভিং একটা ডিশ সো এটা যত ইজিলি করা যায় তত ইজিলি আমি করেছি যত সহজে খুব সহজে করা যাবে সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা সো চিকেন কিন্তু যেহেতু আমরা ফার্মের চিকেনটা ইউজ করেছি চিকেন কিন্তু কুক হয়ে যায় একেবারে পারফেক্টলি ইভেন শক্ত চিকেনও যদি দিতেন কুক হয়ে যেত সো চিকেন কুক হবে কি হবে না এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ না থাকাই থাক করার কোনোই দরকার নেই আপনারা চাইলে এটা বিফও করতে পারেন বা মাটন দিয়েও করতে পারেন বা বিফ বা মাটন দিয়ে করলে আপনার
এবং খেতেও কিন্তু অনেক মজা হয়েছিল সো আবার ইনশাল্লাহ ঈদের ব্লগ নিয়ে আপনাদের সাথে দেখা হবে ঈদ মোবারক সবাইকে ঈদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা সবার জন্য ঈদ অনেক ভালো কাটে সেই দোয়া করছি এবং আমাদের জন্য দোয়া করবেন যাতে আমার ছোটো মেয়েটাও ভালো হয়ে যায় সো আবার হাজির হব ঈদের ব্লগ নিয়ে টিল দেন সবাই ভালো থাকবেন